চট্টগ্রামের ভাষা না বাংলা ভাষা অনেক উন্নত আলহামদুলিল্লাহ কিছু খেলে ঠোঁটে যে একটু লেগে থাকে এটা কি করেন আপনারা লাশে লাগতো সেই নেশার উপর মুখ লাগিয়ে পানি খেতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা হলো ইমান এটা কি ইমান বিবিকে ভালোবাসে ইমান বিবির কাছে যাওয়া এবাদ महिलार श्रेष्ठ जिन चल्ला तुम्हारी दान कर इसलाम समाधान रसुल्लामी खावत প্রতিবেশীর ঘরে যেতেন কাফের এসেছে রাসুলকে দেখতে সাতটা ছাগলের দুধ খাওয়া কাফের পড়ছে मानुष ठीक ना बैठी मत दुखे कष्ट मानुष ठीक ना बैठी सालाम घुस खे कत घुमा मासे कत बेतन त्रिश हजार तो घुस खास क्या घुस ना खाया घुम खा मुसलमान सत छागल दूध खे पर एक छागल खेते काफेर खाए सात पेटे मम खा जनसंख्या <laughs> 
কি খাওয়া আহারে কক্সবাজারের মানুষ কত ধন্য আমি অবাক সৌদি আরব এত বিশাল দেশ বাংলাদেশের সমান দশটা ঢুকিয়ে ছিল আরো জায়গা থাকবে ঠিক কিনা নিতে রাজি হলো না কেউ আর আমাদের জায়গা নাই এর ভিতরেই আমরা রোহিঙ্গাদেরকে নিয়েছি আল্লাহ রোহিঙ্গাদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করে তাদের পরিবারগুলোকে সব বিপদ থেকে হেফাজত করে মুসলমানদের হক যেন রক্ষা করে সেই তৌফিক তাদেরকে দান করে সমস্ত হারাম থেকে তাদেরকে হেফাজতে রাখে সাথে সাথে এই এলাকার বরকত আপনি আরো বাড়িয়ে দেয় বরকত অলরেডি বেড়ে গেছে চট্টগ্রাম थोड़ा <laughs> सारा बस बीता हमारिया <laughs> 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 আদম ব্যাপারিয়ে তার থেকে টেকা নিছে তারে নিব দুবাই খাটি দিছে কক্সবাজারের টিকিট আর কি কব কর আমি কইলাম এই তোমার বাড়ি কোন জায়গাত কয় বিশনাত তুই 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 ওটা কোন জায়গাত আইছ তো আমি দুবাই তাইছি কত সরল মানুষ আমাদের আছে না নাই আছে যারা ধোকা দেয় তারা আমার নবীর উম্মত সরল মানুষ তাদের হিসাব আল্লাহ সহজ করে দিবেন ঠিক কি না একজন মানুষ মারা গেলেন বুখারী হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহ তাকে বললেন ফেরেশতাকে বলেন দেখো তো এর আমলে কি আছে বলছে আল্লাহ এই লোকটা খুব সরল ছিল মানুষকে ঋণ দিত কিন্তু চাপাচাপি করত না যে দিতে পারতো দিত আর যে না দিত তাকে maaf করে দিত আল্লাহ বললেন আমার বান্দাদের উপর যেমন সে রহম করেছে তেমনি রহম করে তাকেও maaf করে দাও সরল মানুষ যেখানে জান্নাত যাবে জান্নাতীরা সরল হয় ঠিক তবে ঠিক আমার নবী কি ছিলেন সরল ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ইহুদি বলল মুহাম্মদ এখানে দাঁড়াও সাল্লাল্লাহু দাঁড়িয়ে আছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই লোক ভুলে গেছে ইহুদি ভুলে গেছে দ্বিতীয় দিন আসছে রাসুল পরের দিনে সে আবার দাঁড়িয়ে আছেন বলছে আপনি এখানে দাঁড়ানো কেন বলছে আপনি না আমাকে বলছেন এখানে দাঁড়াতে একজন মানুষ তো মিথ্যা কথা বলতে পারে মানুষ নিজের উপর অন্য কোন অনুমান করে ঠিক না বাটি ইহুদি মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আর বলছে আমি বুঝেছি আপনি সত্য নবী আমি পড়ে নিচ্ছি তাদেরকে দাও তবে বলার দরকার নাই তুই জাকাত খা আর জাকাতের টিয়া তুই আ তবে তোর টিয়া তুই খা বলার দরকার নাই বলা দরকার নাই আপনি গোপনে দিবেন জানবেন কে আব্বা আমাকে দিবেন না लंच डुबी शेष क्या 
মাছ ধরবেন ধরে বিশ মনে এক মন দিয়ে দিবেন গরিবকে যদি আপনার কষ্ট হয় কষ্ট যেমন সাগরে ধরতে যান আপনারা তেল দিয়ে যান আরও বিভিন্ন ই হয় আর যারা মাছের হেসারি করেন হেসারি দেখেছেন না পানি ঢুকেলি মাছ আজকে একটা হেসারিতে আমি গেলাম একশোটা ইচা মাছ তারা কিনে সাগরের থেকে বিশ লাখ টাকা দিয়ে একটা ইচার দাম হলো বিশ হাজার মাদার এই মাদারের ফেটে কি থাকে বাচ্চা ডিম থাকে আর আর মাদারের ফেটে কি থাকে বাচ্চা হলে দুটি সন্তান যথেষ্ট এক বেড়ার একসাথে ফাঁস গাউিয়ে অঙ্ক ফাঁস গা যথেষ্ট আর এক বেটির বারু গাউিয়ে ক বারু গা যথেষ্ট বেকুব স্লোগান যারা বানিয়ে ছোড়া বেকুব ওদের মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আজকের বিজ্ঞান বলছে এক ফোটা যে সুখকিট মায়ের অভামে যায় এটার ভিতরে তিন লক্ষ শিশুর প্রাণ থাকে যেমন একটাই চামাসের পেটে ওই যে একশো ইচা কিনলো সবগুলি পেটে ডিম না চার পাঁচ বার পেটে ডিম হয় একটার পেটে ডিম হলে ওরা প্রায় পাঁচ থেকে সাত লক্ষ ডিম বাচ্চা ফুটে তিন চারটার মধ্যে হলেই মিলিয়ন মিলিয়ন ছড়িয়ে যায় ঠিক দাবে ঠিক এগুলো বেচে ডিমানলো বিশ লাখ দিয়ে বেচে তিন কোটি চার কোটি পাঁচ কোটি কিভাবে দেখালো আমাকে ডিম এত শুকনো এত ছোট্ট আলো ছাড়া দেখা যা না কে ফুটাচ্ছে তো সেই আল্লাহ মানুষের এটা আরো বড় ঠিক না বে ঠিক ছোট্ট ইচা মাসের পেটে যদি কুটি কুটি ডিম থাকে মানুষের পেটে কত থাকবে আল্লাহ বাছাই করে করে কাউকে দুইটা কাউকে তিনটা কাউকে চারটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেকর্ড হলো বারোটা ক্যালিফোর্নিয়ার একটা মেয়ের বারোটা সন্তান হয়েছে একসাথে লন্ডনের একটা মেয়ের ষাটটা হয়েছে একসাথে আয়ারল্যান্ডের আয়ারিশ আইরিশ আয়ারল্যান্ডের আমি দেখতে গেছি বেডিতে সবাই গেছে আমি এন্ডুল্লা মোডা সবার সাথে কথা বলছে বেটি ছোট ছোট করে সোয়ার আছে স্লোগান বানাইছে দুইটা হইলে যথেষ্ট একটা হইলে ভালো না হইলে আরো ভালো তো না হইলে তো তুই তো বুসি কথা দিতে তোর তো বেদম তুই মূর্খ তোর বংশধন নাই ঠিক না বেটি তো কি নিয়ে কি জন্য আসছে বিয়ে করছো কেন তুই বিয়ের পরে যারা সন্তান চায় না এরা জিনা কা বিয়ে করে যারা গোপন রাখে এরাও জিনা কা খবর দা বিয়ে করে জানান দিবেন খাওয়াবেন মানুষকে দাওয়াত দিবেন অলিমা গরিব মানুষকে বেশি দাওয়াত দিবেন রাসুল বলেছেন ওই অলিমা নিকৃষ্ট যেখানে শুধু পয়সালাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় যেমন আমি একটা ঢাকার অলিমাতে গেলাম কয় হুজুর খরচ করছি তিরিশ লাখ উঠাই আনছি পঞ্চাশ লাখ হালায় কেমতে উঠেছ শুধু পয়সালা হালা করে দাওয়াত দিচ্ছি দেখছেন এই যে ফ্রিজ লয়েছে এ মোটরসাইকেল লয়েছে দেখছেন না ব্যবসা হয়ে গেছে তিরিশ লাখ রাসুল বলেছেন তোমার এই খাওয়া হলো নিকৃষ্ট খাওয়া ঠিক না ঠিক তুই দেখি জাহান নামো নিজেও বেচছি মানুষের জাহান নামে আসি গেছি জাহান নামীদের কি খাবে পেশাব খাবে মলমূত্র খাবে ভুজ খাবে ঠিক কি না যারা নিজের বিবি থেকে অন্য জায়গায় নিজের যৌবন শেষ করো পোকা মাকল আলা গোস্ত তাদেরকে খাইতে দেওয়া হবে নোংরা গোস্ত থেকে কি বেরোচ্ছে দুর্গন্ধ বলবে এরা কারা এরা নিজের হালাল স্ত্রী ধুয়ে হারাম জায়গাতে নিজের যৌবন কাটিয়েছে আছে না নাই কক্সবাজারে এক নোংরা মহিলা কক্সবাজারের স্মৃতি নষ্ট করছিল 
আমার প্রশাসন অত্যন্ত সুচরেও অত্যন্ত কৌশলী আমার পুলিশের অত্যন্ত জ্ঞানী ঠিক কি না পুলিশ গুলো আমাদের বাংলাদেশে সারা দুনিয়ার চেয়ে জ্ঞানী পুলিশ বাংলাদেশে গাড়িতে উঠে শুধু হাটে হাটে কথা তুই উঠ এই উঠ উঠ ঠিক বুঝে তার সে তাল্লাই তো রহম হ্যাঁ ইয়াবা লোক আল্লাহ তুই আমার বাসাই রহম কর আল্লাহ আল্লাহ এবারে শেষ আল্লাহ ঠিক কি না খেয়ে বাস চোখ দেখে আসামি চিন কি দেখে চোখ দেখে আসামি চিন হ্যাঁ হ্যাঁ না না হাত দেয় না আমি দেখি নাই আমার সাথে এক হুজুর ওর চোখ বড় বড় যত জায়গায় পুলিশে গাড়ি দাঁড়া করে তো ওরে নামাই তো কত নাম চোখ বড় বড় গরু তো আমি বললাম যে এই তোমরা এরে নামাও কেন কতদূর দেখলে মনে হয় জিএম ডি দেখলে মনে হয় কোন গাড়ি মারি ফেলা আসলে রাগই ছিল খুব কিন্তু আপনি ভালো মানুষ কিছু অ্যাপিয়ারেন্স আছে চোখটো খুব বড় তেলটা দিয়ে চুল সুন্দর করে রাখবেন তাহলে আপনি সুন্দর থাকবেন ঠিক না ঠিক দিনদার যারা জ্ঞানী তারা যারা বেশি সেজদা দেয় তারা বেশি জ্ঞানী ঠিক না ঠিক অথচ আমাদের দেশে মনে করে ওরা মনে করে যারা সেজদা দেয় না এরা জ্ঞানী এরা বেকুব মাটিতে সেজদা দিলেই জ্ঞান বাড়িয়ে দেন কি এমন কোন সেজদা নাই যে সেজদা আপনার মর্যাদা বাড়ে না সেজদা যত দিবেন তত মর্যাদাবান হয়ে যাবে এরপরে আল্লাহ বলছেন প্রথম সলা তারপরে জাকাত তারপরে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করলে অশ্লীল সব সাইট গুলো বন্ধ করে দেন আজকে টেকনা পেরেই লক্ষ জনতা থেকে বলছি আমার ভাইদেরকে মেহরবানি করে ওয়েবসাইটে খারাপ যে সাইট গুলো আছে বন্ধ করে দেন ঠিক না বেটি আমার যুবকেরা হেফাজত হয়ে যাবে আমার যুবকরা কোরআন চায় ইসলাম চায় ঠিক না বেটি আমার যুবকদের মধ্যে এখন ইসলামের প্রেম বাড়ছে না কমছে আমি কক্সবাজারে হাঁটতে পারি না ওই কালকে গাড়িতে উঠতে গেছি অন্তত পাঁচশো সেলফি দিস হাফপেন ফরি দুর্যত্তর আসছে আমি বললাম একটু নিচে হলেই তো হইতো হাঁটুটা ঢাকলেই হয়ে যেত থ্রি কোয়ার্টার এটা পড়ো ইসলাম কত সুন্দর দেখেন আপনি চুল রাখবেন তো এক ছেলে এত বড় চুল দেখে এসে বলছি হুজুর আমি আপনার খুব ভদ্র আমি বুঝতেছি তোমার চুল দেখে অক্ষ তো চুল কেটে রাখো ঠিক কি না সুন্দর করে রাখো রাসুল লম্বা চুল রাখতে রাসুলের চুল ছিল এই পর্যন্ত লিম্মা ঈসা আলাহ সাল্লাম যখন আসবে লিম্মা চুল থাকবে গর্দানে শ্যামালে তিরমিজিতে আল্লামা তিরমিজি রেহামাহ বলছেন রাসুলের সুন্দর ঘাড়ের উপর চুলগুলো এরকম গোল হয়ে থাকতো কোকলানো ছিল তো এই চুল যখন কোকলানো থাকতো পিছন থেকে মনে হতো রাসুলের গর্দানে কালো গোলাপ ফুটে আছে যে ছবি আঁকা যায় না এত সুন্দর ছিলেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ আপনি যদি সুন্নত মানেন আপনাকে সুন্দর করে দিবেন কে আল্লাহ সুন্দর করে দিবেন দুর্যাস্থানকে হেফাজত করেন বাজে ছবি দেখবেন না বাজে আড্ডায় যাবেন না ছেলে মেয়ে একসাথে যেই অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠান নোংরামি অনুষ্ঠান জাহান নামীদের অনুষ্ঠান মেয়েরা যে রাসুলাম দেখলেন একটা ছোট্ট কূপ একটা ছোট্ট দরজা ভিতরে আগুন জ্বলছে উলঙ্গ নারী পুরুষ চিৎকার চিৎকার করছে জিজ্ঞেস করলেন ইয়াজ ইব্রাহিম আলহি সালাম মানহুন্না এরা কারা মানহুম এরা কারা 
এরাও সমস্ত নারী পুরুষ এরা পর্দা মানত না একসাথে ছেলে মেয়ে ঘুরত ঠিক না বেটি এই যে এদিকে আসতেছিলাম মেরেন ড্রাইভে দেখলাম এক গাড়িতে ছেলে মেয়ে একসাথে খাড়া স্ত্রীও থাকে এই বেটা এই বেটি এই বেটা এই বেটি বাস হারাম जलई माथार भरे जो ढुकान शरीर जो क्षति मेर हाथ लागले क्षति যৌবন হেফাজত না করলে বাচ্চা শেষ ঠিক না ঠিক শিশু এখন বাড়ছে না কমছে বাড়ছে না কমছে এক ছেলের বাসায় ফোন দিয়েছে ছেলে হলো তোতলা ছেলে বলছে খে তো যেটা ফোন দিছে হেটাও তোতলা তুমি খে क्यों हेपर दिखी बेहतर कारण आज के अटेक शिशु संख्या बस खबर जानी जो उठी खोला गाचे पृथ्वी रोम थे राष्ट्रदूत आसिन आईना मालिक हुकुम तुम्हारे बादशाह क्या लोक मालिक मालिक नहीं दायित्वशील आईना कसुर हतिनार प्रसाद कथाए क्यों प्रसाद नाई अर्ध पृथ्वी कर तथ्य बस खेजुर पतार प्रसाद तुम्हार बार बार गए घे सामने चुल कम पिछने गर्दान पर्त झुलान लोकटा इसे देखे एक खाली गायर शर हाथ बाल बनिया खेजुर गाड़ाले লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন কোন পাহারা দা নাই মন্ত্রী আসলেও পাহারা দার আছে না নাই জোরে হাও না লোকটা দাঁড়িয়ে আছে আর একজন আগন্তুক আসছে বলছে উনি কে উনি হলেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক ওমর রাদি আল্লাহ যার ভয়ে শয়তান রাস্তা দিয়ে হাঁটত না যিনি চিঠি লিখেছেন নীল নদী ভরে গেছে सामने दिखे जाओ मदिनार लोक खोदे कथा साल शेष कर चारुद्ध 
তারা যখন ফিরত এসেছে বলছে তোমরা শুনেছো নাকি কত জুমাবারের কমান্ড হা তোমরা যেমন শুনেছো আমরাও তেমনি শুনেছি লোকটা বলছে আমিনতা আদিলতা আমিনতা তুমি মানুষের নিরাপত্তা দিয়েছো আল্লাহ তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছে ঠিক না ঠিক কি নিরাপত্তা দিয়েছে দেখেন যারা মেম্বার মুসিহা নাও আজকে তোমার আন্ডারে হাজার হাজার মানুষ ঠিক না ঠিক আল্লাহ রহম এখানে একটা ওয়ার্ডে কত লোক থাকে তিন হাজার চার হাজার সুবাহ আল্লাহ বলবেন কত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ মেরিন ড্রাইভে গেলাম লক্ষ লক্ষ মানুষ সন্ধ্যার পরে আল্লাহর বরকত আল্লাহ নেয়া হতো আলহামদুলিল্লাহ রোহিঙ্গায় আরো বরকত গিয়ে গিয়ে আর শুধু মানুষ আর মানুষ ইনসান ইনসান কো খা লেগা আমার ফারুক রাজি আল্লাহ হাঁটছেন দূরে দেখলেন একটা আলো রাতে ঘুমাবেন না মেম্বার সাহেবেরা হাইটা হাইটা দেখবেন কারা খায় আছে কারা না খেয়ে আছে এটা আপনার দায়িত্ব আপনি যদি মোমেন হন আর মোমেন না হলে তো গুম গেলি গু খাই গুম গেলি মদ খাই গাঁজা খাই মানছে আরো দৌড়িল দৌড়ি আনে ইবা হন কারো মেম্বার কি জানি আইয়ে আসে না না আয় দেখছি দুনিয়াও শেষ আগের এত উমর গিয়ে দেখলেন গভীর রাত চুলা জ্বলছে একজন মা জেগে তিনটা শিশু কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ছে গিয়ে সালাম দিলেন সালাম মানে নিরাপত্তা ঠিক না ঠিক তুমিও নিরাপদ আমিও আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি কি সুন্দর ইসলাম আল্লাহ আকবর সালাম আসলো যখন নিরাপত্তা নামলো তখন মা সম্বোধন করলেন কি মা ও মা এত রাত্রে জেগে কেন চুপ করো তুমি কে চলে যাও অর্ধ পৃথিবীর শাসক কোন গার্ড নাই সাথে একা তুমি চলে যাও শুনেছি অমর নাকি খুব দয়ালু আজকে দুই তিন দিন আমি অমরের খেলাফতে এসেছি আমার ঘরে খাবার নাই কোনো লোক আমার খবর নিতে আসলো না অমরের পায়ের তলে থেকে যেন মাটি সরে যায় দৌড় মারলেন নিজে সরকারি খাজিনায় আটা নিলেন রুটি ময়দা ঘি নিলেন নিজে চলে গেলেন মহিলাকে বলেন আপনি সরেন নিজে হাতে রুটি বানালেন বাচ্চা দুইটাকে দুই কোলে বসালেন বড়টাকে সামনে রুটি ছিঁড়ে ঘি দিয়ে দিচ্ছে বাচ্চা খেয়ে হাসছে আর ওমর বসে বসে কাঁদছে মহিলা বলছে আপনি কাঁদেন কে তখনও পরিচয় দেয়নি চোখের পানি মুছে ফেললেন মা আগামীকাল সকালে আপনি ওমরের খেলা ফতে যাবেন দেখি আপনার জন্য কোনো কিছু করা যায় নাকি সকালে মহিলা গিয়ে দেখে চেয়ার ওই লোকটাই বসা যিনি গত রাতে ঘাড়ে করে আটা নিয়ে তার বাচ্চাদেরকে খাওয়িয়েছে মহিলা বলছে ওমর আমাকে মাফ করে দেন আমি আপনাকে চিনি নেই ওমর ফারুক বলছেন আপনি আমাকে মাফ করে দেন দুই দিন আপনার কাছে যেতে পারি নাই কে আমাদের ময়দানে আমাকে আসামি বানায় না আপনি আমাকে মাফ করে দেন ইসলাম যেখানে থাকে জনগণ শান্তিতে থাকে শাসকরা জেগে থাকে ঠিক না বেঠি আর যেখানে ইসলাম থাকে না শাসকরা আরামে থাকে জনগণ কষ্টে থাকে ঠিক না বেঠি আমার আল্লাহ বলছেন হেফাজত করবা তাহলে তোমাকে হেফাজত করবেন কে তোমার চোখকে হেফাজত করো সুরা মিনুন সুরা নূরের ভিতরে আল্লাহ বলছেন তিনি ঢুকলেন 
মা আয়সা এরকম তাকিয়ে আছেন রাসুল সাল্লাম বলছেন এরা হে আয়সা তুমি তাকানো কেন 